ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி கடலை கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு இதில் இருக்க ஒரு கடலை கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வச்சு நம்ம மொத்த சாப்பாடையும் ஃபினிஷ் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப எம்மியான ரெசிபி வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் கடலை கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் கொண்ட கடலையை ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இது நைட்டே தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு காலையில் தண்ணியை வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல பசுமையாக கோந்துருக்கு இதில் கருப்பு கொண்டு கடலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை விட இது வெள்ளை கொண்ட கடலை கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நான் இன்றைக்கி வெள்ளை கொண்ட கடலை தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான கொண்ட கடலை ரெடி இப்போ குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம் மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிடலாம் ஜீரகப்பொடி வத்தப்பொடி மல்லிப்பொடி துருவின தேங்காய் நல்ல இளம் தேங்காவை எடுத்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கை அளவு சின்ன வெங்காயம் நல்ல தோலை உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவும் ரெடி இப்போது ஒரு எலுமிச்ச பல அளவு புளி எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கோர வைக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான காய்கறிகளை ரெடி பண்ணிக்கிடலாம் கத்திரிக்காய் தக்காளி பழம் முருங்கக்காய் இப்போ இந்த மூணு காய்கறியும் தான் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுதேன் இப்போ எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்க ரெடி ஆகிடலாம் குழம்பு வைக்கிறதுக்காக நான் கருப்பு மண்சட்டியில் தான் இன்றைக்கி குழம்பு வைக்க போகிறேன் அதுக்காக நான் இப்போ மண் பாத்திரத்தை எடுத்து அடுப்பில் வச்சாச்சு நல்லா பாத்திரம் ஹீட் ஆகட்டும் பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு நல்லா நான் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா நான் நல்லா ஹீட் ஆனதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடுகு ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கடுகு நல்லா பொரியட்டும் இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சாச்சு சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் உள்ள ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகட்டும் ஆகிட்டு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஊற வச்ச கடலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் வெறும் கடலையை மட்டும் உள்ள ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை எண்ணெயிலேயே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கிடலாம் அப்படி வர வதக்கிறதுனால கடலை ரொம்ப பசுமையாக வேகாமல் கொஞ்சம் கடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும் அதுதான் அந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட்டே அதனால் கொஞ்சம் இதில் வதக்கி எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ வதக்கிட்டேன் இப்போ காய்கறிகளை உள்ளே ஆட் பண்ணுறேன் முருங்கக்காய் தக்காளி பழம் கத்திரிக்காய் இப்போ காய்கறிகளை உள்ளே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த காய்கறிகளையும் ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ பரட்டி விட்டுட்டேன் இப்போ ஊற வச்ச புளியை கரைச்சி உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி தண்ணியாக ஆட் பண்ணிட்டேன் அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் உள்ளே ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம காய்கறிகள் கடலை வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி குழம்ப கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ தண்ணியெல்லாம் விட்டு குழம்பு நம்ம காய்கறிகள்லாம் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நான் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே உப்பு ஆட் பண்ணால் தான் எல்லா காய்கறிகளையும் கடலையிலும் உப்பு பிடிக்கும் இப்போ கடலையும் நல்லா வேகணும் நம்ம குழம்பும் நல்லா வத்துனா நம்ம குழம்பு ரெடி இந்த குழம்ப நம்ம காலையில் வச்சுட்டு நைட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மறுநாள் சாப்பிட்டோன்னா அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பழைய சத்தத்து கூட நம்ம சுடுச்சோறு கூட சாப்பிடும்போது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா வத்திட்டு நல்லா கெட்டியாகியாச்சு எண்ணெயும் தெரிஞ்சு மேலே வந்தாச்சு கடலையும் வந்தாச்சு நம்மளோட குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு கடலை கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி 
நான் இன்னைக்கு எப்படி சாப்பிட போகிறேன்னா சோறு கடலை கத்திரிக்காய் குழம்பு எக்கு அப்பளம் இப்படி நல்ல எம்மியாக நான் இன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பாய்